ഹായ് നമസ്കാരം രാവിലെ ഒക്ടോബർ രണ്ടായിട്ട് ഗാന്ധിജയ ദിനത്തിലൊരു യാത്രയിലാണ് ഞങ്ങൾ നേരെ തിരുനെൽവേലിക്ക് പോകണം തിരുനെൽവേലിയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഞാനുണ്ട് നമ്മുടെ സനൽകുമാർ ഏട്ടനുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു യാത്രയിലാണ് എന്നും തമിഴ്നാട് യാത്രയാണ് എന്നും തമിഴ്നാട് യാത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഡിവിഷൻ ചാനലിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ ഇപ്പോൾ അന്ത പോയി തിരികെ വരുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി വിഷ്വൽസുമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും തിരുനെല്ലിച്ചെന്ന് പാക്കലാം ബായ് ഇത് നമ്മൾ രാവിലെ അതിരാവിലെ അഞ്ച് മണിക്കിറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്ന് നമ്മൾ ആര്യങ്കാവി നല്ലൊരു സൂപ്പർ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് നല്ല കാപ്പി കൊണ്ട് പാഴ്സലൊക്കെ മേടിച്ചു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെങ്കോട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ അടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് നേരെ പോവാണ് നമ്മുടെ മനോഹരമായ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള യാത്രാ വിവരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാനാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വരെ കിട്ടുക വന്ന് അവിടെ തമിഴൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അടിപൊളിയായിട്ട് തമിഴ് വായിക്കാൻ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നില്ല ഏതായാലും ഇനിയും ഒത്തിരി കാഴ്ചകളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ നല്ല സൽഗുമാരായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നല്ല സ്പീഡിലുള്ള സഞ്ചാരത്തിന് സന്തോഷ് ജോർജ് കൂടെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് പോലെ കേരളത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണല്ലോ നമ്മുടെ നാട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ തമിഴന്മാരെ പാണ്ഡ്യകളെന്നൊക്കെ വിളിച്ച് നമ്മൾ കളിയാക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും നല്ല വൃത്തിയും വെടുപ്പൊക്കെ കിടക്കുന്ന റോഡുകൾ തമിഴ്നാട്ടിലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാരൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഉല്ലാസ യാത്രയ്ക്ക് വരുന്നില്ല അവരൊക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ട് പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു റോഡ് പോലും പണിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏതായാലും തമിഴ്നാടിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ എന്നും നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മുടെ യാത്രകളിപ്പം കൂടുതലും തമിഴ്നാട്ടിലോട്ടാണ് അതായത് ഇനി അടുത്ത കാഴ്ചകൾ ഒരുപാടുണ്ട് മരങ്ങളുടെ ഒരു രസകരമായ കാഴ്ച കൃഷിയിടങ്ങൾ ധാരാളം ഉള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ പാവനാശത്ത് പോകുന്ന വഴി പന പനയുടെ തോട്ടങ്ങളുണ്ട് പന ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് തെങ്ങിനൊപ്പം പനയുണ്ട് നമ്മുടെ പാവനാശത്ത് നമ്മുടെ വഴിയുടെ കാഴ്ചകൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ് നല്ല പനകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഈ പനയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കരിക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ആളുകൾ വഴി കൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പനം കരിക്കും പനങ്ങളിലൊക്കെ കുടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ പശുക്കളൊക്കെ മെയ്യുന്ന കാഴ്ചകളാണ് അതുപോലെ രാവിലെ നമ്മുടെ അണക്കല്ല കേട്ടോ രാവിലെ തന്നെ കണ്ട കാരണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല റോഡാണ് കേരളത്തിലെ കണക്ക് ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കട്ടറുകളും നൂറ്റി അമ്പത് ബമ്പുകളും ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട സ്മൂത്തായിട്ട് ഇപ്പം ഒരു ടോപ്പ് ഗിയറിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൃത്യമായി എത്തും കാരണം പെട്രോൾ വളരെ ലാഭം തമിഴ്നാട്ടിലെ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പെട്രോൾ ഭയങ്കര ലാഭമാണ് കാരണം അവിടെ പുൽ കൃഷിയൊക്കെ ഉള്ള സാധനം ഇപ്പം വെണ്ട ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് എന്താ നിൽക്കുന്നത് അഗസ്ത്യ ചീര അല്ലേ അഗസ്ത്യ ചീരയുടെ തോട്ടം എല്ലാം എല്ലാം മരുന്നടിക്കും ചേട്ടൻ വരും ഇപ്പോൾ മോഹൻ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് മരുന്നടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും രാവിലെ പണിക്കാരൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒക്ടോബർ രണ്ടൊക്കെ അവർക്ക് നല്ല ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പോലെയും പോച്ചയൊക്കെ അത് പോവാണ് നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ പുല്ലൊക്കെ ആദ്യം ഞങ്ങൾ പനം നോക്കി ഒരു ചേട്ടൻ ചേട്ടാ പനം നോക്കുമായിട്ട് ചേട്ടൻ ചേട്ടാ 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 എത്ര പൈസ ചേട്ടാ പനം നോക്ക് പനം നോക്കി എത്ര അമ്പത് 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 രൂപ ഒരു പനം നോക്കിയാ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രാവിലെ പനം നൊങ്ക് കഴിക്കാനുള്ള പണിയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് വയറ് നിറച്ച് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇനിയിപ്പം പനം നൊങ്ക് കഴിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഉള്ളതാണ് ചേട്ടാ ആളുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ ടൂറിസ്റ്റുകൾ എവിടെയാ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ ചേട്ടൻ പനം നൊങ്ക് വന്നിട്ട് പോയി കാശൊന്നും മേടിച്ചില്ല വേണ്ടായിരിക്കും എന്തായാലും രാവിലെ പനം നൊങ്ങൊക്കെ അടിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് പോകാം പനം കള്ള് കിട്ടിയായിരുന്നു കുടിക്കാം അതും സൂപ്പർ സാധനം കേട്ടോ സൂപ്പർ സാധനം നമ്മളിതേ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്തെ ഇത് ഇതൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം മയർ നിറഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പന്തങ്ങ് നല്ല സാധനമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് പന്തങ്ങൊക്കെ അടിച്ച് എന്നാ സ്ഥലം കഴിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ നോക്കണ്ട നമ്മുടെ എന്തോ നമ്മുടെ വീട്ടില് തേങ്ങയുടെ നോങ്ങില്ലേ അത് കണക്കല്ലേ ആ ചേട്ടൻ പോയി കാരണം തമിഴ്നാട്ടുകാർ എന്ത് സാധനം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് മാറാനുള്ളത് ആരാണ് വിട്ടു
സുകുമാരം പറയുന്ന എണ്ണ വണ്ടി അടണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് പോവാം ജില്ലയിൽ ഇപ്പം തമ്മില ആജംകൂർ ആര്യങ്ക വരുമാണ് എന്നാലും മെയിൻ ഒരു റോഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വാഭാവിക സ്വാഭാവിക മരങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറെയൊക്കെ നല്ല സ്ഥലങ്ങളാണ് കൃഷിയുടെ സ്വാഭാവികതയുണ്ട് അതെ അതെ നമ്മളൊരു ജംഗ്ഷനെത്തി ജംഗ്ഷന്റെ പേരെന്തോ എന്നറിയാൻ വയ്യല്ലോ ഏ അറിയാം വന്നോ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാലിന്റെ അവിടെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തമിഴ് പേസും പക്ഷേ തമ്മൾ വായിക്ക കൂടാതെ തമിഴ് പേസും വായിക്ക കൂടാതെ റോട്ട് വല്ല ചോദിക്കണം ഓ എത്ര മനോഹരം എന്താ കാണാ ഇത് കണ്ട പുളിയൊക്കെ അവിടെ വീട്ടിൽ ചെടി വെട്ടി നിർത്തി നിൽക്കണ്ടത് എന്താ രസം പുളിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മള് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അത് വളർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യം എന്തൊരു രസമാണ് പച്ച പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് മഴക്കാലമാണ് ഒരു പാശ്ചാത്യ പിന്നെ ഭയങ്കര കേട്ടോ സെറ്റാണ് സെറ്റ് ഇതെന്തൊക്കെയാണ് നമ്മള് അംഗീകരിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മുടെ ഇതിലേക്കട ബൈക്കിൽ പോയാലും ഒക്കെ നല്ല സുഖമായിരിക്കും ആ ഒരു കാഴ്ച അടിപൊളി യൂറോപ്യൻ നമ്മുടെ യാത്രാ വിവരണത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാപനാശനത്തിനേക്കുള്ള വഴിയിൽ കൂടിയാണ് മനോഹരമായ ഒരു യൂറോപ്യൻ ദൃശ്യൻ പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് നല്ല കാഴ്ചയാണ് കാരണം നമ്മുടെ അത്ര കണക്ക് വലിയ വണ്ടികളും എപ്പോഴും തിരക്കേറിയ റൂട്ടുകളൊന്നുമല്ല വല്ലപ്പോഴും പോകുന്ന ഒരു കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പിക്കപ്പുകൾ സ്കൂട്ടറുകൾ നമ്മൾ പാപനാശനത്തിന് പോകുന്ന കടയം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാം നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ അറിയണം കടയത്തു നിന്ന് നേരെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കാണുന്നത് അപ്പോൾ കടയം കഴിഞ്ഞിനി അടുത്ത സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ കാണിക്കുക അപ്പോൾ റൂട്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പാവനാശനം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടുന്ന് അപ്പോൾ വരുന്നവർക്ക് അമ്പാസം തരുത്തി ഇപ്പം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്രകൾ പോകുമ്പോൾ ബോർഡുകളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പോകുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും യാത്രകളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല റൂട്ടുകൾ നമ്മുടെ പെട്രോൾ ലാഭം വാഹനത്തിന്റെ ഓടിപ്പിന്റെ ലാഭമൊക്കെ ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന അയൽ സംസ്ഥാനമായ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഓർക്കുക നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ ചേച്ചിക്കാരൊക്കെ മുല്ലപ്പൂവൊക്കെ ചൂടി പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ രീതി മുല്ലപ്പൂ ഇല്ലാത്ത ഒരു യാത്ര അവർക്കില്ല ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഏരിയകളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും കണ്ടു വെച്ചോണം കുറ്റാട്ട് തരുമ്പോൾ താമസിക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ചെറിയ മുതൽമുടക്കിൽ വലിയ താമസമൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറ്റാലത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള ഫ്രൂട്ട്സുകൾ വിൽക്കുന്ന നല്ല കളറാണ് കണ്ടോ ഇത് കണ്ട ഇതേമാതിരി ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും എന്നാ വാങ്ങണം ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോയിട്ട് വരാം ഇതിന്റെ തിരികെ വരുമ്പോൾ വാങ്ങാം ഇത് എന്ന സാധനം ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടാ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അത് എന്നാ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് റെഡ് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടാ ശരി അന്നെ അങ്ങനെ അറുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് തരാന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒരു മേളം തന്നെയാണ് അടി പിടിതെ പുളിഞ്ചിക്കൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുളിഞ്ചിക്കൊന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലാത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കാണണം കടകളാണ് കടകളുടെ ഒരു രസം ഇത്രയും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇവിടെ കുറ്റാരത്തല്ല വേറെ ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തും ഇല്ല ചെങ്കോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ഇല്ലാത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഗാർഡൻസ് അത് കൃഷിയാണ് പ്രധാനം അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പ്രദേശത്ത് നമ്മളവിടെ ഇതാണെന്നല്ല സൈക്കിൾ ചെയ്യാണ്ട് ചേട്ടൻ കച്ചവടത്തിന് പോകുന്നുണ്ടോ ചേട്ടൻ എല്ലാം ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊച്ചു കൊച്ചു കോവിലുകൾ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് കുറച്ച് കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ അടുത്തടുത്ത് കാണുന്നത് തമിഴ്നാട് കോവിലിന് കുറവൊന്നുമില്ല എല്ലായിടത്തും കോവിലാണ് കുറ്റാലത്തിന്റെ ഏകദേശം സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നു എന്നാലും ചുറ്റിനും മല വലിയ മലകളാണ് കേട്ടോ മഞ്ഞൊക്കെ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ ഇറങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് വലിയ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായ കുറ്റാലത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ കുറ്റാലം കുറ്റാലം തിരുവുകളാണ് ഇതിൽ കാഴ്ചകൾ നമ
പോർത്തിനിയൻ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ബലൂണൊക്കെ വരുന്ന വിട്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വളരെ കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പം പാവനാശത്തേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടാണ് എല്ലാവരും കണ്ടുവെച്ചോണം കേരളത്തിലെ കണക്കല്ല ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ തമിഴ്നാട്ടുകാർ നല്ല റോഡുകൾ അവിടെ നല്ല പിള്ളേരൊക്കെ ഇറങ്ങി രാവിലെ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേച്ചിമാരൊക്കെ എല്ലാം ഇറങ്ങി മുല്ലപ്പൂവാണ് മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ രസമാണ് അതായത് എല്ലാ ചേച്ചിമാരും തന്നെ ധാരാളം മുല്ലപ്പൂവുണ്ട് അപ്പോൾ കാഴ്ചകൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ തലയിൽ പോലും മുല്ലപ്പൂവാണ് ഇവരൊക്കെ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ കല്യാണത്തിന് പോകുന്നവരും കോവിലൊക്കെ പോകുന്നവരൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പാർട്ടിമാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പാർട്ടിമാരാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന കാഴ്ചകൾ അങ്ങനെ പാർട്ടിമാരൊക്കെ ഒരു വരേ വരികയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ തിരുനെൽവേലി റൂട്ടിലായി തിരുനെൽവേലി ഇവിടെ ഒരു ഡാമുണ്ട് കറിയാർ ഡാം ഗോൾഡ് കുറ്റാലം പോകുന്ന വഴിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഈ വഴി തിരിഞ്ഞു പോകണം പാവനാശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം റൂട്ടുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുമ്പം യാത്രക്കാർക്ക് ആണ് പോലീസുകാരൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ പോലീസുകാരണക്കൊന്നുമല്ല ആറ് ഹെൽമെറ്റും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പാവനാശത്തോട്ട് പോകുന്ന നല്ലൊരു ട്രിപ്പാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഉണ്ട് ഒരു കാറിലൊക്കെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞങ്ങളിപ്പം വന്നപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ട്രാവൽ ബ്ലോഗർമാർ ബുള്ളറ്റിനകത്തൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ധാരണ ഞങ്ങളും ബ്ലോഗിന് വേണ്ടി പോവാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ നെൽവയലുകൾ നല്ല കൃഷിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വിവിധ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇത്രയും മനോഹരമായ സുന്ദരമായ ദേശമുള്ള ഒരു സംസ്കാരമുള്ള സ്ഥലം വേറെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം തമിഴ്നാട് നമ്മുടെ കേരളത്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്ന തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയേണ്ടി വരും നമ്മുടെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സൽകുമാറേട്ടൻ വളരെ ജാഗരൂകനായി വാഹനം ഓടിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ പാപനാസനത്തിൻ്റെ പകുതി വഴിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് സന്തോഷ് ജോർജ് കൂടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കാരണം ഒരു ജനസമൂഹം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന തമിഴിനെ കണ്ട് മലയാളികൾ പഠിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തെങ്കാശിയിൽ നിന്ന് ആംബൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ആ വെയിറ്റ് ഷർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ആംബൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ജംഗ്ഷനാണ് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ തിരിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ നേരെ അംബാ സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എല്ലാവരും വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആംബൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അവിടെ അച്ഛൻ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡുണ്ട് വാഹനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കിട്ടുന്ന ടാക്സി സ്റ്റാൻഡുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരുപാട് കടയും കച്ചവടങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള സാധാരണക്കാരായ തമിഴ്നാട്ടുകാർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു ശാലീനതയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും കാരണം ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇനിയും നേരെ പാവനാസത്തേക്ക് പോവാണ് മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ഇനിയും കാണാൻ വരുന്നേ ഉള്ളൂ വരുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ പറഞ്ഞാലൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൽ പക്കം വന്താച്ച് ഇനി അന്തയിടത്തിലേക്ക് പോകുകയും പുതിയ കാഴ്ചകൾ വീണ്ടും കിഴാ വന്താച്ച് വെണ്ടത്തോട്ട് ഇറുക്കാ ഓ അന്തയിടത്തിലെ വെണ്ട വെണ്ടക്ക എന്നാ കിലോ വില ചത്രമാർക്കറ്റിലാണ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളെ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അറിയണ്ടേ ഈ പാറക്കെട്ടുകളെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളായി വർദ്ധിതുണ്ട് പാറയുടെ അടുക്കില് വീട് വെച്ചിരിക്കുന്നു പാറയുടെ മുകളിൽ തന്നെ വീട് വെച്ച് കല്ലൊടുക്കി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാറ പൊട്ടിച്ചപ്പോഴേ കാശാകും തമിഴ് ഗ്രാമങ്ങൾ തമിഴ് സംസ്കാരം മലയാളിയുടെ ഒരു സംസ്കാരം തൊട്ടുപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ മാറിയിട്ട് തമിഴിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് പോകണം കാരണം ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വണ്ടി പവനാസിനത്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ വാഹനങ്ങളൊക്കെ കാണാം നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി നഷ്ടത്തിന് ഓടുമ്പോൾ നിറയെ ആൾക്കാരുമായി കുറഞ്ഞ ടിക്കറ്റിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന തമിഴ്നാട് ബസ്സുകൾ നമ്മൾ തമിഴ്നാട് ബസ്സിൽ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തമിഴ് ഗ്രാമത്തിൽ കൂടി പോകുന്ന ഒരു സർക്കാർ ബസ്സിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൾക്കാർ ഇറക്കുന്ന ബസ്സിൽ വണ്ടിയി
പാവനാശ്രമം ക്ഷേത്രം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടൈഗർ റിസർവിൽ കയറാനായിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് ഇതാണ്ട് ടൈഗറിൻ്റെ ഒരു പടമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ടൈഗർ റിസർവ് ഏരിയയിലേക്ക് പോകും വളരെ മനോഹരമായ ഒരു തമിഴ് ഗ്രാമമാണ് കേട്ടോ പാവനാശ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ്ജുകളും ചെറിയ ചെറിയ കടകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് വലിയൊരു സിറ്റി ഒന്നുമല്ല പാവനാശം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ മലയുടെ താഴ്വാരത്തിലെ മനോഹരമായ കൃഷിയിടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അതാണ് പാവനാശം ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി അത് വലിയ വലിയൊരു ഗോപുരം ഒന്നും അല്ല തെങ്കാശി ഗോവിൻ്റെ ഒക്കെ എവിടെയും ചെറിയൊരു ഗോപുരമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഇപ്പം ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ധാരാളം ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് തിരക്ക് കുറവാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഒരു ഗോപുരവാതിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വലിയ മുതൽക്കെട്ടുകൾ പാവനാശം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുതൽക്കെട്ടാണ് കാണുന്നത് മലയാളി ഭാരത്തിലാണ് ക്ഷേത്രം ആശ്രമത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കയറി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇനിയും ടൈഗർ റിസർവിലേക്ക് പോകുന്ന ആണ് അടുത്തത് ടൈഗർ റിസർവ് വഴിയാണ് നമ്മൾ യാത്ര അവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ടോൾ പിരിവ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ടോൾ പിരിവ് കഴിഞ്ഞാണ് പോകണേ ടോൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മൊത്തത്തിൽ വനത്തിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തെത്താൻ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തുന്ന ടൈഗർ റിസർവ് കഴിഞ്ഞ് കറക്റ്റ് എത്തുന്ന അതായത് കയാൽ പാർക്ക് അഗസ്ത്യാർ ഫാൾസ് അല്ലേ അഗസ്ത്യാർ വെള്ളച്ചാട്ടം നമ്മൾ പാവനാശനത്തുനിന്ന് വണ്ടിക്ക് പാസ് എടുത്ത് വാട്ടർ ഫാൾസ് എടുത്ത് ടൈഗർ റിസോർട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ടൈഗർ റിസർവിൽ കൂടി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ എത്തുന്നത് നാനൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള സൗരി മുത്തയ്യനാർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ക്ഷേത്രത്തിലാണ് മൃഗബലി നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിനായിട്ട് പോകണം അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക്